Hello students, in this video we solve some complicated example to find the area of the region bounded by the curve and given conditions. Now first example is find the area of region bounded by the curve y is equal to sin x and the value of x is equal to minus 5y2 and plus 5y2. ता या एग्जाम्पल मध्य ग्राफ च नेचर जे है तो अतिशय महत्व है जर ग्राफ तुम्हें नहीं काड़ला तो तुम्हारा ये उत्तर जे है तो व्यवस्थित एना नहीं वाय इज इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ च नेचर जे है तो मैं तो ऑलरेडी काड़े तो वाई ची मैक्म वैल्यू प्लस वन आते मिनिम वैल्यू माइनस वन आती हेमदे जो रोटेट हो तो जीरोला जीरो पाय वाय टूला वन परत पायला जीरो इकड़े माइनस पाय वाय टूला साइन फंक्शन इज ऑड फंक्शन मैनस वन परत पाला मैनस पाला जीरो नाव कंटिन्ूंग दिस प्रोसेस तो अशा पद्धतिन हा ग्राफ काड़ेला है परंतु अपने लिमिट दिल है कि मैनस फाय बाय टू आनी फाय बाय टू मे हा जो एरिया है तो हा शेड पोर्शन जो भाग करते है तोड़ा एरिया विचार है हा एरिया काड़ता एक अबाव द एक्स एक्सि है आ एक बिलो द एक्स एक्सि है जर आप डायरेक्ट लिमिट माइनस फाय बाय टू टू फाय बाय टू घर हम उत्तर का अपन नंतर पार आता हाँ एरिया जो है तो एरिया अपन ये समझा अपन ए वन नाव दल य ए टू नाव दल एरिया इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वन प्लस ए टू मोड ए वन प्लस मोड ए टू एरेज समझा निगेटिव आला तरी तो पॉजिटिव करूँ घर फोर एरिया इज इक्वल टू कैपिटल ए इज इक्वल टू ए वन एरिया जो है तरह लिमिट स्टार्ट जो होता है ती मैनस फाय बाय टू आपर लिमिट है जीरो फंक्शन सेम साइन एक्स डी एक्स प्लस ए टू जो है तस लिमिट जे है स्टार्ट जीरोपसन होता अपर लिमिट फाय बाय टू साइन एक्स डी एक्स तो अशा पद्धतिन दोन एरिया बेरीज जी है ती आप रिकॉर्ड सोल्यूशन मिलना है जो थोड़क अपन एक प्रॉपर्टी पाली होती ए इज लेस देन सी लेस देन बी देन इंटिग्रेसन ए टू बी इज इक्वल टू इंटिग्रेसन ए टू सी प्लस इंटिग्रेसन सी टू बी या प्रॉपर्टी का इतर कियानुसार मग अपन आता हम साइन च इंटिग्रेसन अपने महत है मैनस कॉस एक्स लिमिट मैनस फाय बाय टू टू जीरो प्लस मैनस कॉस एक्स लिमिट जीरो टू फाय बाय टू बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल मैनस कॉस ऑफ अपर लिमिट जीरो मैनस ऑफ मैनस कॉस ऑफ लोअर लिमिट मैनस फाय बाय टू अपर लिमिट मैनस लोअर लिमिट प्लस मैनस कॉस ऑफ फाय बाय टू मैनस ऑफ मैनस साइन ऑफ जीरो सॉरी कॉस ऑफ जीरो फंडामेंटल प्रिंसिपलनुसार अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठेल तो अपने हेच मॉडल घर हेच मॉडल घडल घर एरिया पॉजिटिव घ हमें हिं वैल्यू जी है इज इक्वल टू का संगा था माइनस कॉस जीरो कॉस जीरो जी कि कॉस जीरो इज वन ये मैनस वन मैनस कॉस नाइंटी मैनस अल कि प्लस अल कॉ नाइंटी इज जीरो मैनस मैनस प्लस जीरो प्लस 
कॉस पाय बाय टू परत हे झिरो आलं मायनस मायनस प्लस साईन झिरो इज वन याचा आपण मॅग्नेट्यूड घेणार आहे एरिया पॉझिटिव्ह ए वन एरिया जो आला तो काय आला मायन मॉड ऑफ मायनस वन प्लस ए टू एरिया मॉड ऑफ प्लस वन इज इक्वल टू एरिया इज पॉझिटिव्ह प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू इट्स व्हॅल्यू इज ट्वाईस स्क्वेअर युनिट तर अशा पद्धतीनं हे स्प्लिट करून एक्झाम्पल सोडवलं तर आपल्याला उत्तर येऊ शकतं जर एखाद्याने डायरेक्ट मायनस फाय वाय टू टू फाय वाय टू साईन एक्स डी एक्स एरिया काढला तर काय येतं ते बघूया आपण याचं इंटिग्रेशन येईल मायनस कॉस एक्स मायनस फाय वाय टू फाय वाय टू इज इक्वल टू मायनस ऑफ कॉस ऑफ फाय वाय टू हे झालं अप्पर लिमिट मायनस ऑफ मायनस कॉस ऑफ मायनस फाय वाय टू झिरो मायनस झिरो दॅट इज झिरो म्हणजे या पद्धतीनं जर तुम्ही फिगर न करता सोडवलं तर याचं उत्तर जे आहे ते चुकीचं येतं आहे कारण हा एरिया खालचा डाऊनवर्डचा निगेटिव्ह आला हा पॉझिटिव्ह आला हा मायनस वन हा प्लस वन दोघांची बिरीज ट्वाईस तर अशा पद्धतीनं फिगर जे आहे त्या चॅप्टरमध्ये अतिशय महत्त्वाचे म्हणजे ग्राफ तुम्हाला किमान नेचर तरी त्याचं माहीत असणं आवश्यक आहे तर हे एक एक्झाम्पल झालं तर पुढचं एक्झाम्पल घेऊया पुढचं एक्झाम्पल आहे फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू नाईन बाय युझिंग इंटिग्रेशन आता हे सर्कलचं इक्वेशन आपण गेल्या वर्षी सर्कल चॅप्टर पाहिला एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर इज द स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ए इज रेडियस ऑफ सर्कल गेल्या वर्षी पाहिले त्यामुळे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू थ्री स्क्वेअर देअर फोर थ्री इज रेडियस ऑफ सर्कल आणि थ्री ज्या माहीत असेल तर आपल्याला याचं क्षेत्रफळ पाय आर स्क्वेअरने उत्तर लगेच काढता येईल पाय आर स्क्वेअर इज नाईन म्हणजे नाईन पाय हे जो उत्तर येणार आहे परंतु आपण इंटिग्रेशनचा वापर करणार आहे बायोजिंग ॲप्लिकेशन ऑफ इंटिग्रेशन हे सर्कल मी काढलं आहे थ्री ज्या तीन असल्यामुळे इथला पॉईंट थ्री झिरो इथला झिरो थ्री ए डॅश मायनस थ्री झिरो बी डॅश झिरो थ्री तर सर्कल इज अ सिमेट्रिक देअर फोर सपोज वी फाइंड द एरिया झिरो हो सॉरी ओ ए बी अँड मल्टीप्लाय बाय फोर दिस एरिया देन वी गेट द एरिया ऑफ द सर्कल और सम स्टुडंट फाइंड द एरिया ए डॅश ए बी अँड मल्टीप्लाय ट्वाईस देन विच इज ऑल्सो वी गेट द सोल्युशन फ्रॉम मायनस थ्री टू थ्री म्हणजे सेकंड मेथडमध्ये तुम्हाला मायनस थ्री टू थ्री लिमिट घ्यायला पाहिजे प आणि त्याला दोनने मल्टीप्लाय करायला पाहिजे पण परत हे निगेटिव्हचा प्रॉब्लेम येतो म्हणून आपण हे एक क्वार्टर भाग जो आहे तोच विचारात घेऊया वन फोर्थ आणि त्याचं इंटिग्रेशन जे आहे म्हणजे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू फोर इंटू झिरो टू थ्री एफ ऑफ एक्स डी एक्स और झिरो टू थ्री वाय डी एक्स तर आपल्याला वायची किंमत जी आहे ते दिलेली नाही शिम्प्लीफाय करणं आवश्यक आहे म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू नाईन देअर फोर वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू नाईन मायनस एक्स स्क्वेअर वाय इज इक्वल टू अंडर रूट नाईन मायनस एक्स स्क्वेअर मग आता आपल्याला इथं एरिया जो आहे तो कसा काढता येईल एरिया इज इक्वल टू फोर झिरो टू थ्री वाय इज अंडर रूट नाईन मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू डी एक्स या पद्धतीनं आपल्याला याचं क्षेत्रफळ जे आहे ते कॅल्क्युलेट करायचं आहे आता हे काढत असताना आपल्याला पाठीमागचे इंडेफिनेट इंटिग्रेशनमधले चॅप्ट फॉर्म्युले जे आहेत अंडर रूट 
ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर एक्स स्क्वेर माइनस चार फॉर्म्यु तीन फॉर्म्यूले होते टोटल नौ फॉर्म्यूले हा फॉर्म्यूला इतना यहाँ आवश्यक है इज इक्वल टू फोर इन टू हा फॉर्म्यूला है एक्स डिवाइडेड बाय टू अंडर रूट ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर जे नाइन माइनस एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर डिवाइडेड बाय टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए सुरुआती तो मैं ये फॉर्म मधे लिखो तो, आमिट का जीरो टू थ्री एक्चुअली अपना ये कि है नाइन है तो नाइन या फॉर्म दिल फोर एक्स डिवाइडेड बाय टू अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर इज नाइन डिवाइडेड बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए इज थ्री लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट थ्री तैमे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठेवा अपने फोर अपर लिमिट थ्री है फोर ब्रैकेट आता हमें थ्री तो ही टर्म का थ्री नाइन माइनस थ्री स्क्वेर इज मे थ्री डिवाइडेड बाय टू इंटू जीरो प्लस नाइन बाय टू साइन इनवर्स थ्री डिवाइडेड बाय थ्री साइन इनवर्स वन साइन इनवर्स वन जो है तो कई बाय टू हा एक भाग जा माइनस तो जीरो लिमिट तो जीरो इतना जीरो घर जीरो इंटू दिस जीरो जीरो डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स जीरो इज जीरो नाइन बाय टू इंटू जीरो इज जीरो माइनस सॉरी प्लस जीरो ये दोनों टर्म जीरो जीरो जे फाइनल एन्सर जे है तो अपने फोर इंटू नाइन बाय फोर इंटू नाइन बाय फोर पाय फोरला फोर कैंसल जाए उत्तर का आल इज इक्वल टू नाइन पाय मुझे पाय आर स्क्वेर आर इज थ्री थ्री स्क्वेर इज नाइन स्क्वेर यूनिट मे ये उत्तर जे है तो अपन तोंडी सुरती का उत्तर यार होता पाय इन टू आर स्क्वेर इज नाइन नाइन पाय यपर कर देखी आप उत्तर आल तो अशा पद्धतिन ए माइनस थ्री टू टू घरी उत्तर मिला फिर ट्वाइस ने मल्टीप्लाय कर लगे तो ये सेकेंड एक्जाम्पल जाए अपने जी इक्वेशन ऑफ सर्कल ए या पद्धति अपने कैलक्युलेट करते नर थर्ड एक्जाम्पल जे है तो फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स फ्रॉम एक्स स्क्वेर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव प्लस वाई स्क्वेर डिवाइडेड बाय सिक्सटीन इज इक्वल टू वन यूजिंग इंटिग्रेसन मेथड आता इलिप्स महती जी है गे वर्षी अपन सभी पाले हॉर्टाइस के कॉर्ने जे आता ए ए इज आता हेच कंपेरिजन जे है एक्स स्क्वेर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेर इज इक्वल टू वन करू है ए बराबर फाय एंड बी बराबर फोर ए हा ए मजे कि फाइव जीरो मैनस फाइव जीरो हा जीरो फोर जीरो मैनस फोर वॉर्टाइसिस या पद्धति आता इलिप्स देखी का है सीमेट्रिक बोथ एक्सि एक्स एक्सि वाय एक्सिला सीमेट्रिक है जे अपन जर एवड एरिया काड़ला पर चार ने मल्टीप्लाय के कि हा पूर्ण काड़ला दोन ने मल्टीप्लाय के सेम सर्कल सारखी प्रोसेस है फ्त आता इक्वेशन जे है तो सीम्प्लिफाई करण अतिशय महत्वाचे तो इक्वेशन अगोदर सुरुआती प्रथम पहले स्टेप मधे क्या एक्स स्क्वेर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाय प्लस वाय स्क्वेर डिवाइडेड बाय सिक्सटीन इज इक्वल टू वन नाउ वी वॉन्ट टू ओनली वाय इन लेफ्ट हैंड साइड देर फोर वाय स्क्वेर डिवाइडेड बाय सिक्सटीन इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वेर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाय इज इक्वल टू ट्वेंटी फाय माइनस एक्स स्क्वेर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाय देर फोर 
y square is equal to 16 divided by 25 into 25 minus x square but we want only y then y is equal to just taking square root on both side 4 by 5 and uh, under root 25 minus x square अच्छा पद्धति न y जाए है तो अपन एक असाइड लगे इतना करना अपना फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन ए इज़ इक्वल टू लिमिट कितनी है ना रहता है इतना लिमिट ओरिजिन पोस्टन स्टार्ट हो तो अन्य फाइव ये जीरो टू फाइव है तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है तो जीरो है लिमिट इधर अन्य दर तो मैं यह पद्धति न एकाद्या विद्यार्थ्याला समजा 0 टू 4 लिमिट घे झालं तर हे फंक्शन जे आहे x जसे इथे y घेतला आपण तसं x इज इक्वल टू घेयचं लिमिट 0 टू 4 घेयचं तुम्ही परत करीत हाच हेच एग्जांपल जे आहे ते वेगळ्या पद्धतीने सोडू शकता म्हणजे वी y एक्सिस जे आहे ते घेऊन सोडू शकता एरिया इज इक्वल टू 0 टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 y dx जो हाँ एरिया जो है वो ए बी डेश रिक्वायर एरिया ऑफ इलिप्स तो मार्किंग करो तो मुझे लक्ष्य थी हाँ एरिया पन ए समझो है एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू फोर ए क्यों आ फोर इनटू एरिया ऑफ रीजन O A B या पद्धतीन 4 इंटो ता value काड़ लेले आपन 0 to 5 4 by 5 under root 25 minus x square dx constant integration जा बाहर काड़ वे 16 divided by 5 0 to 5 under root 25 minus x square dx is equal to 16 divided by 5 तो यह इंटिग्रेशन जाए ते आपन सुरवाती इला जसा a square minus x square कर ला तसा स्कार्णा मुझे x divided by 2 under root 25 minus x square प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्हणजे 25 डिवाइडेड बाय 2 into sin इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a इज 5 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5 तर अशा पद्धतीने आपण पुढे कंटिन्यू करू दुसऱ्या पेज वरती आता कांस्टेंट जो आहे 16 डिवाइडेड बाय 5 कांस्टेंट आहे तो अपर लिमिट 5 बट 5 25 minus 5 square is 25 0 0 into this 5 by 2 is also 0 first term is 0 plus 25 divided by 5 uh, 25 divided by 2 into sin inverse of 5 divided by 5 is 1 sin inverse 1 is 5 by 2 माइनस जीरो लिमिट ये इतना जीरो इनटू दिस टर्म ही जीरो एंड साइन जीरो साइन इनवर्स जीरो इज जीरो देरपोर प्लस जीरो एंड ओनली सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फाइ इनटू ट्वेंटी फाइ डिवाइडेड बाय टू इनटू टू इज फोर the total question basically the is a 5 either 4 is equal to 20 pi square unit at me hates 20 pi j a t s a karto 5 into 4 into pi the 5 and 4 the product 20 i 5 and 4 ka it bag either 5 जो आहे तो ये आहे 
आणि फोर जो आहे तो बी आहे म्हणजे हा वर्टायसेस जो आहे फायव्ह झिरो ए आणि हा बीचा वर्टायसेस झिरो फोर आणि झिरो मायनस फोर ते थोडक्यात काय इथले जे ए आणि बी वर्टायसेस जे डिनॉमिटरमधले जे पॉईंट आहेत ए आणि बी हा स्टँडर्ड फॉर्म जो आहे तो स्टँडर्ड फॉर्म लक्षात ठेवायचा ए बी ए बी मीन्स फोर फायव्ह इंटू फोर पाय म्हणजे कुठलाही टू फाइंड म्हणजे तुम्हाला एक जनरल फॉर्म्युला मिळेल टू फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स शॉर्टकट मेथडने एरिया ऑफ जसं एरिया ऑफ सर्कल तुम्हाला पायर स्क्वेअरने डायरेक्ट काढून व्हेरिफिकेशन करता येईल तसं हे शॉर्टकट मेथड जे आहे एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वेअर डिवायडेड वाय स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर डिवायडेड वाय बी स्क्वेअर इज इक्वल टू वन एम सी क्यू क्वेश्चन असेल आपल्याला डायरेक्ट उत्तर पाहिजे असेल तर इथं ए आणि बी काय ते माहीत करता येईल तुम्हाला इट्स एरिया इज इक्वल टू ए बी पाय पाय स्क्वेअर युनिट म्हणजे कुठलंही एक्झाम्पल तुम्हाला अशा पद्धतीनं इझी सोडवता येईल व दुसरं एक एक्झाम्पल आपण घेऊया फाइंड एरिया ऑफ एक्स स्क्वेर डिवाइडेड वाई नाइन प्लस वाई स्क्वेर डिवाइडेड वाई सिक्सटी फोर इज इक्वल टू वन मैं ये उत्तर तुम्हें शॉर्टली कस का शकता आता एक एक्जाम जर एक्जा एक्जाम्पल अल थेरी एक्जाम मधे तो अस अपने डायरेक्ट करता है फम सी क्यूला हेचर कराएगा ये, 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 ये कि है ए बराबर तीन बी एट थ्री इंटू एट फाय स्क्वेअर युनिट इज द एन्सर म्हणजे तुम्हाला इथं शॉर्ट की देखील ट्रिक मिळाली अशा पद्धतीने एम सी क्यू आला तर तुम्ही लगेच उत्तर काढू शकता तर आता आजच्या पिरियडला पण एवढी तीन एक्झाम्पल जे आहे ते पा पाहिली नेक्स्ट पिरियडला आपण एरिया बाउंडेड बाय टू कर म्हणजे दोन कर जे आहेत समजा हे दोन पॅराबॉल असतील यांनी बाउंड केलेला एरिया किंवा सर्कल असेल सर्कल आणि एखादी रेषा असेल त्याने बाउंड केलेला एरिया हे आपण नेक्स्ट पिरियडला डीपमध्ये वेगवेगळी एक्झाम्पल घेऊन पाहणार आहोत आजच्या पिरियडला ही अतिशय सोपी गणितं जी आहेत आणि परीक्षेच्या दृष्टीनं महत्त्वाची ते आपण पाहिलं ओके